بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضل ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض راه الإمام مالك في الموطة والحاكم في المستدرك সিলেটের অত্র হালরুমে আয়োজিত বিশেষ ইসলামী সেমিনারে উপস্থিত আমার প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভাই বন্ধুগণ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতু আল্লাহ তবরকতলার অশেষ মেহরবানি এবং তার অশেষ দয়ায় আজকে সিলেটে আসতে পেরে আমি আল্লাহ তবরকতলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা যারা এই হলরুমে কোরআন সুন্নার আলোচনা শোনার জন্য একত্রিত হয়েছি আল্লাহ তবরকতলা সকলকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন এবং সকলের জন্য জাহান নামকে হারাম করে দিন আল্লাহ মহামিন আজকের আলোচনা থেকে যেন আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মহামিন আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়ে আলোচনা করব অবশ্যই সেটা বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় 
সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদের সময় বিভ্রান্তির সময় বিপর্যয়ের সময় আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয় কি হতে পারে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব একই বিষয়ে বক্তা বিশেষে হয়তো বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হতে পারে তা আমি কোরআন সুন্নার আলোকে এ বিষয়ে যতটুকু আল্লাহ তবরকতলা আমাকে বুঝ দান করেছেন সেই বুঝ অনুযায়ী আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ আমার আলোচনা আমার বক্তব্য পেশ করব ইনশা আল্লাহ আমার তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম হচ্ছেন এই উম্মাতে মোহাম্মদির সর্বপ্রথম দায়ী এই উম্মাতে মোহাম্মদি যে কোয়ালিটির ইসলাম যে বৈশিষ্ট্যের ইসলাম লাভ করেছে এই ইসলামের প্রথম প্রচারক ধারক বাহক হলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদির ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়েছিল মাত্র একজনকে দিয়ে একজন দায়ী আর একজনই হলেন দাওয়াত দাওয়াত কবুলকারী বা দাওয়াতের অনুসারী তিনি কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম একসময় মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে আর কেউ ছিল না উনি ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দানকারী আর উনি হলেন ইসলামের একমাত্র অনুসারী এই একটা অবস্থা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথাটা একটা হাদিসের ভিতরে সুন্দর করে বলেছেন বাদা আল ইসলাম সোনানের কিতাবগুলোতে আসে হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইসলাম শুরু হয়েছে গরিব অবস্থায় অপরিচিত অবস্থায় এবং যেভাবে সূচনা হয়েছিল শুরু হয়েছিল ওই অবস্থায় অচিরেই ফিরে আসবে ইসলামের অবস্থা ফতুব আলিল গোরাবা অতএব গোরাবাদের জন্য সুসংবাদ গোরাবা অর্থাৎ গরিবের বহু বসন হল গোরাবা এই গরিবদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ তুব শব্দের অর্থ সুসংবাদ অথবা জান্নাতের নাম সমূহের একটি নাম বিভিন্ন নামে তো জান্নাত আমরা পাই জান্নাতের অনেক নাম পাওয়া যায় তার ভিতরে এটা একটা তোবা এদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথা বললেন ইসলাম শুরু হয়েছে গরিব অবস্থায় আবার গরিব অবস্থায় ফিরে যাবে গরিব অর্থ আমরা বাংলায় তো গরিব বলতে বুঝি দরিদ্র গরিব ব্যক্তি কিন্তু আরবি গরিবের অর্থ এটা না আরবি গরিবের অর্থ হল অপরিচিত খাঁটি ইসলাম সত্যিকার অর্থে যে ইসলাম এই ইসলাম এত ব্যাপকভাবে মানুষ গ্রহণ করে না ব্যাপকভাবে মানুষ পালন করে না কম সংখ্যক মানুষই এটা পালন করে যেহেতু এটা নিজের স্বাধীনতা নিজের চিন্তা চেতনা নিজের ইচ্ছা বাসনা এগুলোর বিরুদ্ধে অন্য কারো ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থাৎ অর্থ মহান মহান আল্লাহ তো বড় কথা ইচ্ছা অনুযায়ী চলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের শরীর আ মোতাবেক চলা 
নিজের স্বাধীনতা নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলার সুযোগ নেয় এই জন্য এই ইসলামের ধারক বাহকরা সবসময় কম এটা হল অন্যের অর্থাৎ আল্লাহ বরকতালার শিক্ষা দীক্ষা এবং তার নিয়ম অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনার ব্যাপার এই জন্য এত পরিচিত এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম কিন্তু নবী হওয়ার আগেই পরিচিত ছিলেন গোটা মাক্কাতে এবং সুন্দর একটা গুণ গুণের সাথে পরিচিত আল আমিন আল আমিন নামে উনি পরিচিত ছিলেন কিন্তু সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন নবী হলেন যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পেলেন এবং শুরু করে দিলেন তখন সেই মোহাম্মদ সাল্লামকে ওই সমাজের লোকেরা অপরিচিত করে ফেলল ওই সমাজের ভিতরে আল্লাহর রসুল সাল্লাম অপরিচিত হতে লাগলেন এক বাক্যে সবাই জানত আল আমিন মোহাম্মদ রসুল মোহাম্মদ এখন তার এই আল আমিন গুণটা তারা মুছে ফেলার চেষ্টা করলো ওর পরিবর্তে অন্যান্য নাম দেওয়া শুরু করলো কি শায়ের মোহাম্মদ উন শায়ের মোহাম্মদ কবি এখন মোহাম্মদ আল আমিন বলতে যেই লোকটাকে বুঝাইতো ওটাকে বুঝার তাকে বুঝবে কেউ তারা আল আমিন একটাই মাত্র গুণ একটাই মাত্র তার লকব যেই নামে যেই উপনামে সবাই চিন্ত এখন সবার কাছে পরিচিত শব্দটাকে তারা হারিয়ে ফেলতে শুরু করলো কি বললো মোহাম্মদ শাহের মোহাম্মদ কবি মোহাম্মদ কাহেন মোহাম্মদ গনক মোহাম্মদ মজনুন মোহাম্মদ পাগল মোহাম্মদ সাবি মোহাম্মদ সাবি মানে বিধর্মী মোহাম্মদ খাজিব মিথ্যাবাদী এখন কি ওই আল আমিনকে বোঝানো সম্ভব এইসব শব্দ দিয়ে হারিয়ে গেলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম ওই সমাজের কাছে অপরিচিত হয়ে গেলেন আস্তে আস্তে অপরিচিত অপরিচিত করার এগুলো ভাষা এখন যারা এতদিন চিনত আল আমিন মোহাম্মদ যখন এই শব্দগুলো শুনবে মোহাম্মদ তখন আর তো ওনাকে বোঝানো হবে না এটা হলো ইসলামের ইসলামের একটা গুণ বা ইসলামের একটা দোষ বলতে পারে নাউজবিল্লা তো খাঁটি ইসলাম যারা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে এর দাওয়াত দিবে এদেরকে এভাবেই অপরিচিত করা হবে যুগে যুগে সবসময় এবং আজও আজও আমাদের সমাজে হয়তো এই শব্দগুলোই শুনতে হইতে পারে এই শব্দগুলোই শুনতে হইতে পারে এবং হচ্ছে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম বলছেন অপরিচিত মানে অল্প সংখ্যক লোক এদের ভিতরে সেই ইসলামের ধারক বাহক থাকবে অল্প সংখ্যক লোক যারা সমাজে অপরিচিত হয়ে যাবে তাদের দাওয়াত অপরিচিত হয়ে যাবে এবং সমাজের অবস্থাটা তখন কি হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সোনা নাবু দাউদের একটি হাদিসের ভিতরে এর চিত্র তুলে ধরেছে যখন গরিব হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তো গরিব ছিলেন না তাকে চেষ্টা করা হয়েছে তারপর মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে বিশাল একটা কাফেলা যোগ দিয়েছিল মমিন বাহিনী যাদের কিনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মক্কা বিজয়ের যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে প্রচুর পরিমাণ সাথী এবং মমিন বাহিনী দেখে মক্কার কাফেররা পালিয়ে গেছিল আতঙ্কিত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে গেছিল মানে অনেক সংখ্যক 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক সময় গরিব আর ছিলেন না চেষ্টা করার পরও আল্লাহ রসুলকে দমানোর চেষ্টা করেও আল্লাহ রসুল সাল্লামকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার পরও আল্লাহ তো বরকত আল্লাহ তার দাওয়াত এমন বরকত দান করলেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম যে বাহিনী নিয়ে মক্কায় ঢুকলেন এই বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে যুদ্ধের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা মক্কা থেকে পালিয়ে গেল যাদের পক্ষে সম্ভব হলো না মোহাম্মদ সাল্লামের দাওয়াত কবুল করা আর অনেক কিন্তু দাওয়াত কবুল করে তারা নৌ মুসলিম হয়ে গেল এরপরে দেখা গেল মক্কাতে আর কোন কাফের নাই কাফের শূন্য মক্কা যেই মক্কাতে মোহাম্মদ সাল্লামকে গরিব করা হয়েছিল ওই মক্কা এখন কাফের শূন্য যারা আছে তারা ইসলাম কবুল করে আর যারা নাই তারা ইসলামের ভয়ে মুসলমানদের ভয়ে মক্কা ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে হনাইনে হাওয়াজিন সাকিফ গোত্রের সাথে তারা যে মিশে গেছে কিন্তু মক্কা তো শূন্য হয়ে গেল কাফের শূন্য এই যে মুসলমানদের আবার গরিব অবস্থা ফিরে আসবে তখন কি হবে মুসলমানরা যখন আবার অল্প সংখ্যক মুসলিম সেই খাঁটি ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ করবে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসলিম সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন দুই ধরনের চিত্র একটা সোনা নাবুদাউদের ভিতরে আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইউ শিকু তোমাদের উপরে বিজাতিরা কাফির সম্প্রদায়েরা চড়াও হবে শুধু চড়াও না প্রতিযোগিতামূলক চড়াও বিভিন্ন কাফের সম্প্রদায় কাফের গোত্র কাফের গোষ্ঠী কাফের দেশ তোমাদের উপরে আক্রমণ করবে কিভাবে বহুক্ষ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা যেমন খানার প্লেটে খানার প্লেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে কে আগে খানাগুলো খাবে সবাই তো ক্ষুধার্ত কিন্তু এক প্লেট খানা দেওয়া হয়েছে কি পরিমাণ প্রতিযোগিতা হইতে পারে কে কতটুক খানা খেতে পারে অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের নিজের পর্যাপ্ত অংশ কিভাবে সে আহরণ করতে পারে এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমাদের উপরে যে কাফেররা ঝাঁপিয়ে পড়বে আক্রমণ করবে ঠিক ক্ষুধার্তরা যেমন খানার উপরে আক্রমণ চালায় এক প্লেট খানা কতক্ষণ থাকবে অল্প ক্ষণের মধ্যেই তো শেষ হয়ে যাবে সাহাবাই কেরাম বলছেন যাদের সংখ্যা দিক্ষতা এবং যাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখে মক্কার কাফের আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে গেল প্রতিকারের জন্য কোন যুদ্ধে তারা অবতরণ করল না সব তো মুসলমানের পরিবেশ এখন তাদের প্রশ্ন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে প্রশ্ন রাখলো তারা আমি কিল্লেতিন বিনা ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদের অবস্থা কেন এরকম হবে কেন ওরা নির্ভয় নির্ভীকের মতো কেন ওরা কোনো পরোয়া ছাড়া আমাদেরকে বিলীন করার জন্য নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা প্রতিযোগিতা করবে এটা যেন বিরাট তাদের জন্য ক্রেডিট এটা যেন তাদের একটা বিরাট সম্মান কে আগে মুসলমানদেরকে শেষ করতে পারে প্রতিযোগিতা আমরা যদি আগে শেষ করতে পারি ওরা বলছে না আমরা যদি তাদের আগে শেষ করতে পারি ওরা বলছে আমরা যদি তাদের আগে শেষ করতে পারি কেন এরকম তারা বেপরোয়া হয়ে মুসলমানদের প্রতি এরকম চড়াও হবে 
निर्तन करत हत्या फिलत अथवा निर्मम निर्तन चाली पंग कर दी मैं संख्या लघु थारण मैं आबादी संख्या एरक कमे जा আল্লাহ রসুলাম বললেন না বরং তোমাদের সংখ্যা সেদিন অনেক থাকবে অনেক অনেক থাকবে তারপর আল্লাহ রসুলাম বললেন কিন্তু সে সে যুগে মুসলমানরা থাকবে मुसलमान उदाहरण स्रोतर स्रोतर पानी खड़कुटार नहीं स्रोतर पानी पानी स्रोते जो अपनी खड़कुटार रखें स्रोत प्रखर नदी जी अपनी खड़कुटा ढालें चाचन योत बंद कर दीबें बाध दीबें सम्भव सब खड़कुट पानी स्रोते भेसे जाए तो आल्ला रसुल से दिन संख्य अनेक बस मुसलमान कंतु ये उदाहरण स्रोत प्रखर नदी खड़कुटार मत खड़कुटार को तो ये नहीं मूल नहीं जर नहीं स्थिर थार शक्ति नहीं भाषमान আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেটাই বলছেন ওলা কিন্না কুম গুসা উনকা গুসা ই সেইল তোমাদের উদাহরণ হবে সে যুগে স্রোত প্রখর নদীতে খড়কুটার নেই দেওয়ার সাথে সাথে নেই কোনো অস্তিত্ব নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজে এবার কারণ উল্লেখ করছেন কেন এরকম হবে তার কারণ হলো এই যে আল্লাহ সে যুগের মুসলমানদের সে যুগে কাফেরদের অন্তরে কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের যে ভীতি সেটা আল্লাহ তো বড় কথালা বের করে ফেলবেন কাফেরদের অন্তরে মুসলিম ভীতি থাকবে না মুসলমানদের আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে কি হয়েছিল কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি আল্লাহ ঢেলে দিয়েছে মুসলিম নাম শুনলে তারা প্রকম্পিত হয়ে যেত আতঙ্কিত হয়ে যেত তো এটা থাকবে না কেন এটা না থাকার কারণ হল যে আল্লাহ আল্লাহ তো বড় কথালার ভীতি মুসলমানদের ভিতরে থাকবে না আল্লাহর ভীতিটা মুসলমানদের অন্তরে না থাকার কারণে আল্লাহ তোবারক তালা কাফেরদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভীতি সরিয়ে ফেলবে এই জন্য কিন্তু তা কল্লা আল্লাহর আল্লাহ ভীতিটা অত্যন্ত সফল একটা অস্ত্র মুসলমানদের জন্য মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অস্ত্র আল্লাহ ভীতি এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সালাফে সালেহিন সাহাবায়ে কেরাম কেউ কাউকে উপদেশ দিলেই বলতো ইত্যাকিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করো ইত্যাকিল্লা হাই তোমা কুন্তা তুমি আল্লাহকে ভয় করো যেখানেই থাকো না কেন উসি কুম্বি থাকো আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলতেন আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করতেছি আল্লাহর তাকোয়া অবলম্বনের আল্লাহ ভীতি অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি তোমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেন আনা জেনে রেখো 
আমি আল্লাহ তোবরকতালাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি আল্লাহ তোবরকতালা সবচেয়ে তাকুয়া পরায়ণ বান্দা আমি তা আল্লাহকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যে ভয় করতে পারবে সে ব্যক্তির সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তোবর কথা দুইটা পুরস্কার দিবেন ভীতিমূলক দুইটা পুরস্কার সে প্রাপ্ত হবে এক নম্বর তার অন্তর থেকে শত্রুদের ভয় ভীতি মুছে পরিষ্কার করে ফেলবেন আল্লাহ তোবর কথা শত্রু শত্রুর ভয় ভীতি মুসলিম ব্যক্তির যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তোবর কথা তাকে ভয়মূলক দুটো পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন দুনিয়াতে এক নম্বর কি ওই মুসলিম ব্যক্তি যে মুসলিম ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহ ভীতি দ্বারা পরিপূর্ণ করে ফেলেছে ওই অন্তর থেকে আল্লাহ কাফের বা শত্রু যত শক্তি দরক যত দুর্ধর্ষ হোক যত মারাত্মক হোক যত শক্তিশালী হোক তার ভয়টা মুসলিম ব্যক্তির অন্তর থেকে একেবারেই মুছে ফেলবেন আল্লাহ ফেনিশ করে দেবেন চিন্তা করে দেখেন তো যদি আপনার অন্তরের ভিতরে শত্রুর এক বিন্দু পরিমাণ ভয় নেই তাহলে আপনি কি হতে পারেন অবশ্যই আপনার ওই শত্রুর মোকাবেলায় বিজয়ী নিশ্চিত নিশ্চিত এটা একটা পুরস্কার আর একটা পুরস্কার আল্লাহ দেন কোনটা কাফেরদের অন্তরে শত্রু শত্রুদের অন্তরে এই মমিন বান্দার ভয় আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেন যেই কাফের যেই শত্রু মমিন মমিনদের ভয় অন্তরে বহন করতেছে ও আর মোকাবেলায় আসবে এ কখনো এই মুসলিম ব্যক্তির ক্ষতি করার বা এর সামনে আসার চিন্তা করবে চিন্তা করবে না আল্লাহ রসুলাম আল্লাহ ভীতি চর্চা করতে 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 তা কোয়া চর্চা করতে করতে কোন পর্যায়ে গেছেন উনি কসম করে বলছেন আল্লাহ রসুলাম জেনে রেখো আল্লাহর কসম করে বলছি যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আল্লাহকে সে ব্যক্তিটা আমি যে ব্যক্তি সবচেয়ে তাকুয়া পরায়ণ বান্দা আল্লাহর সেটা আমি এই জন্য আল্লাহ রসুলামকে আল্লাহ এই পুরস্কারটা পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কি আল্লাহ রসুলাম বলছেন সহি বখেরের হাজিস নুসির তো বের রি মসিরত শাহরিন আল্লাহ তো বড় কথা হলো আমাকে কাফেরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে এক মাসের পথের ব্যবধান থেকেই সাহায্য করেছেন এক মাসের পথের ব্যবধান থেকেই আল্লাহ আমার এবং আমার বাহিনীর ভীতি কাফেরদের অন্তরে আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন চিন্তা করে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তার বাহিনী নিয়ে কোথাও যুদ্ধে যাবেন কোনো কাফেরদের বিরুদ্ধে ওই জায়গা যেতে এক মাস লাগবে এই এক মাসের পথের ব্যবধানে থাকতেই তাদের অন্তরে মোহাম্মদ সাল্লাম এবং তার বাহিনীর ভীতি আল্লাহ ঢেলে দিলেন অনেক সময় তারা যুদ্ধ না না করে মোকাবেলায় না এসে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে এক মাস আগেই এরকম ঘটনা ঘটেছে এরকম সেই হাদিস আমাকে আল্লাহ সাহায্য করেছেন কাফেরদের অন্তরে এক মাসের ব্যবধান থেকেই ভীতি ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা তো সেই নবীরই উম্মত নবীর উপদেশই তো আমরা শুনি সেই নবীর উপদেশই তো আমাদের কাছে রয়েছে উসি কুম্বি থাকু আল্লাহ তোমাদেরকে আমি উসিয়ত করছি আল্লাহ ভীতি অর্জনের আল্লাহ ভীতি অর্জন করলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ হওয়া যায় বিজয়ী বাহিনী হওয়া যায় সমস্ত কাফের দেওয়ার ওপরে বিজয়ী হওয়া যায় আল্লাহ ভীতির মাধ্যমে সেখানে আমরা মুসলমানরা কি করেছে এই এই হাদিসের ভিতরে আল্লাহ রসুল কি বলছেন কেন এই অবস্থাটা হবে কাফেররা কেন তোমাদের উপরে প্রতিযোগিতা করবে আল্লাহ রসুল বলছেন এই যে মমিন ভীতি কাফেরদের অন্তরে যে আল্লাহ দিয়েছিলেন এই মমিন ভীতিটা কাফেরদের অন্তরে আর থাকবে না
ওয়ালা ইয়াকযিফান আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি কুলুবিকুম আল ওয়াহান আর আল্লাহ কি করবেন তোমাদের অন্তরের ভিতরে ওয়াহান ঢেলে দিবেন আল্লাহ ওয়াহান ঢেলে দিবেন কালু ওয়ামাল ওয়াহনু ইয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে کرام জিজ্ঞেস করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়াহান কি জিনিস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহাতুল মউত কারাহিয়াতুল মউত দুনিয়াকে ভালোবাসা দুনিয়া ভালো দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরকে পরিপূর্ণ করে ফেলে দুনিয়া ভীতি দুনিয়া হারানোর ভীতিতে আল্লাহ ভীতির স্থলে স্থান লাভ করে দুনিয়া হারিয়ে যেতে পারে চাকরি চলে যেতে পারে ব্যবসা চলে যেতে পারে আমার এই পদটা পদ থেকে বঞ্চিত হতে পারে আমার সমাজে যে সম্মান আছে সেটা হারিয়ে যেতে পারে এই যে এই জন্য আমি ইসলামেরই কিছু জলাঞ্জলি দিই আমার স্বার্থ দুনিয়া দুনিয়াবি স্বার্থ ঠিকানোর জন্য ইসলামের যতটুকু জলাঞ্জলি দেওয়া দরকার তাই করে হব্বুদ দুনিয়া দুনিয়ার মহব্বত দুনিয়ার ভীতি দুনিয়া হারানোর ভীতি এটা তাদের অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ওকারাহিয়াতুল মৌত এবং মৃত্যুকে ভয় করা ঘৃণা করা মৃত্যুকে অপছন্দ করা মৃত্যুকে অপছন্দ করা এদিকে এই সময়ের ভিতরে তাহলে কারা থাকবে এই গোরাবারা গোরাবারা এই এই সময়ের ভিতরে থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আলহামদুলসালাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম গোরাবাদের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা হল বেশি সংখ্যক বিভ্রান্ত লোকের ভিতরে অল্প সংখ্যক সহি বা সঠিক পথের অনুসারী বিরাট সংখ্যক বিভ্রান্তদের ভিতরে অল্প সংখ্যক সঠিক পথের উপরে প্রতিষ্ঠিত বান্দা আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মাত এরা হল গোরাবা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই গোরাবাদের ব্যাপারে এদিকে যেমন বলছেন নামে মাত্র মুসলমানদের কথা যে এদের অবস্থা এরকম হবে তারা কাফেরদের তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা এরকমভাবে আক্রান্ত হবে এইভাবে তারা কাফেরদের প্রতিযোগিতার শিকার হবে কে তাদেরকে আগে নিশ্চিন্ন করতে পারে বর্তমানে তো আমরা এটা লক্ষ্য করছি দেখছি ঘরের শত্রু বাইরের শত্রু জাতীয় শত্রু বিজাতীয় শত্রু এমনভাবে এমনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুসলিমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে যে পালানোর যেন আর জায়গা নেই এমন অবস্থা এই সময় কি করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে যে চিকিৎসা দিয়েছেন সেটা হলো কি বলছেন যে এমন সময় যখন এরকম ঘোলাটে পরিবেশ হয়ে যাবে এরকম লাজুক অবস্থা হবে মুসলমানদের তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন সবর এখতিয়ার আর তামাসের কথা বলছে ধৈর্য ধারণের কথা আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি তামাসের কথা আঁকড়ে ধরার কথা সে সময় কেবলমাত্র ওরাই রক্ষা পাবে যারা ধৈর্য ধারণ করবে আর যারা আঁকড়ে ধরবে এমন বিষয়কে এমন আদর্শকে আজ তোমরা যে আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত আসো দেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই ঘোলাটের পরিবেশে কারা রক্ষা পাবে বরং শুধু রক্ষাই পাওয়া না আল্লাহ তোবরকতাল আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদের একটা বিশেষ ফজিলত উল্লেখ করেছেন বিশেষ ফজিলতটা কি লিল মুতমাসিকি বিমা আন্তম আলাইহি তোমরা আজকে যে আদর্শ 
আঁকড়ে ধরে রয়েছ এই আদর্শ যারা সেদিন আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমাদের পঞ্চাশ জনের সব একজনই লাভ করবে তোমরা আজকে আঁকড়ে এই যে আদর্শ আঁকড়ে ধরে রয়েছে এই আদর্শ যারা সেদিন আঁকড়ে ধরে থাকবে তারা তোমাদের পঞ্চাশ জনের সব একজনই লাভ করবে সাহাবাহিকেরা অনেকটা ঈর্ষান্বিত হয়ে গেলেন ঈর্ষা আল্লাহ রসুলের এই কথাটাকে তারা ঘুরাইয়ে বললেন সাহাবাইকেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আউমিন হুম হে আল্লাহ রসুল নাকি আপনি বলতে চেয়েছেন যে তাদের যুগের পঞ্চাশ জনের সব তারা পাবে ওই নামে মাত্র যারা মুসলমান থাকবে তাদের পঞ্চাশ জনের সব পাবে এরকম কি বলতে চেয়েছেন নাকি ওরা মনে করছে এটা স্লিপ অফ টাং হয়ে গেছে আল্লাহ রসুলের জিহব বা স্খলন হয়ে গিয়ে বলছে তোমাদের পঞ্চাশ জনের সব লাভ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আবারও বললেন লা আজরু খামসেই না মিনকুম তোমাদের পঞ্চাশ জনের সব তারা একজনে লাভ করবে সমাসকটা কি এই যে মুসলমানদের দুরবস্থাটা যখন মুসলমানদের উপরে তাদের শত্রুরা ঘরের শত্রু বাইরের শত্রুরা যখন চড়াও হবে তখন তারা কেন এই দুর্বল হবে কেন এই দুর্বল হবে আল্লাহ তো বরকতলা এবং তার রসুল সাল্লাম এটা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আল্লাহ তো বরকতলা তো বলছেন খবরদার তোমরা মতবিরোধ করো না এখতেলাফ করো না মতভেদ করো না এতে করে কি হবে তফসালু তোমরা অকৃত কার্য হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি সাহস খর্ব হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে শক্তি সাহস বিহীন যদি মুসলমান হয় তখনই তো তাদের শত্রুরা বেপরোয়া হয়ে তাদের উপরে চড়াও হবে কোনো পরোয়া করবে না যাদের শক্তি নাই যাদের সাহস নেই যাদের ঐক্য নাই তাদেরকে তো নির্ভয়ে আক্রমণ করবি এটি হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অন্তরে তাদের প্রথমত আল্লাহর ভীতি থাকবে না তখন শত্রুর ভীতি তাদের অন্তরে এসে স্থান নেবে এবং তাদের ভীতিটা কাফেরদের শত্রুদের অন্তর থেকে আল্লাহ মুসে ফেলবেন আল্লাহ তো বড় কথা এভাবে মুসলমানদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন মুসলিম মুসলিম মুসলিমের জন্য শক্তি তাই না মুসলমানরা যখন ঐক্যবদ্ধ থাকবে এক জোট থাকবে এক দল দলভুক্ত থাকবে এক জামাতভুক্ত থাকবে তখন তো তাদের শক্তি আছে আল্লাহ তোবার কথা তো সেটাই বলছেন ওলা তেনা যাও ফেতাবশালু ওতে হাবার এরকম খবরদার তোমরা তেনাজ করো না তোমরা মতভেদ করো না অন্যথায় তোমরা অকৃতকার্য হবে তোমাদের শক্তি সাহস খর্ব হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাম বলছেন এরবাজ বিন সারিয়া রদি আল্লাহ আনহর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাম বলছেন নিশ্চয়ই তোমাদের ভিতরে যারা দীর্ঘায়ু লাভ করবে দেখবে অনেক এখতেলাফ সৃষ্টি হয়ে গেছে মুসলমানদের ভিতরে মুসলমানদের ভিতরে অনেক এখতেলাফ অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেখানে কি বলছেন আঁকড়ে ধরো এবং আমার খোলাফাই রাশিদিনের সুন্নত কে আঁকড়ে ধরো এবং এটা কে তোমরা চোয়ালের দাঁত দ্বারা আঁকড়ে কামড়ে ধরো ইয়া কুম মহাদাসাতুল মোর এবং তোমরা সাবধান থাকো সতর্ক থাকো নতুন কিছু আবিষ্কার করা থেকে দিনের ভিতরে নতুন কিছু আবিষ্কার করা থেকে 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তো আরও স্পষ্ট করে বলেছেন অন্য হাদিসে সুনানের গ্রন্থে আসে ইফতার আকাত বানু ইসরা ইলা ইলা সিনতেইনি ওয়াসবিইন মিল্লাতান ওয়াসতাফতারিকু উম্মতি ইলা সালাসিউ ওয়াসবিইন মিল্লাতান কুল্লুহা ফিন নার ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বানু ইসরাঈলরা 72 দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত 73 দলে বিভক্ত হবে কুল্লুহা ফিন নার সবগুলো জাহান্নামে যাবে এদিকে কাফেরদের কাফেরদের লক্ষ্যবস্তু হবে দুনিয়ায় আর আখেরাতের বেলায় আল্লাহ রসুল বলছেন কুল্লু হাফিন নার ইহকালেও তাদের কোন অস্তিত্ব নাই পরকালেও তাদের অস্তিত্ব নাই দুনিয়াতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এরা কাফেরদের লক্ষ্যবস্তু হবে শত্রুদের তাদেরকে নিশ্চিন্ন করার জন্য বেপরোয়া হয়ে তারা চড়াও হবে এবং তাদেরকে নিশ্চিন্ন করবে আর এদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কুল্লুহা ফিন্না তারা সবাই জাহান নামে যাবে ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদা শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া কোনো কোনো বর্ণনা আছে ফিরকাতুন ওয়াহিদা একটি ফিরকা একটি দল ছাড়া সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার রসুল্লাহ মাহিয়া ইয়ার রসুল্লাহ যেই দলটি তিহাত্তর দলের মধ্যে যেই দলটি নাজাত প্রাপ্ত হবে সেই দলটি কোনটি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন সাহাবাই কেরাম তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলেছেন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে হিয়েল জামা সেটা হলো একটি দল একটি নির্বাচিত দল আর কোনো কোনো বর্ণনায় আছে আমি এবং আমার সাহাবাই কেরাম যেই পথে আসি যেই আদর্শের উপরে আসি এই আদর্শের উপরে যারা কায়েম থাকবে আল্লাহ রসুল যে কথাটা বললেন আজকের দিন আজকের দিন বলতে কি বুঝাই আল্লাহ রসুল যখন জীবিত সাহাবাই কেরাম যখন বিদ্যমান নজাতের জন্য এই শর্তটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে কি অবলম্বন হিসেবে ধরতে হবে নাজাতের জন্য কি আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদেরকে নাজাতের জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে বাসার একমাত্র পথ হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন তারা হলো আজকের দিন আমার আমি এবং আমার সাহাবাই কেরাম যার উপরে কায়েম আসি যেই আদর্শের উপরে যেই পথ এবং পন্থার উপরে এর উপরে যারা কায়েম থাকবে কেমত পর্যন্ত এর ভিতরে কোন সংযোজন নয় আল্লাহ রসুল তো বারবার বলেন সাবধান হও সতর্ক হও বিরত থাকো দিনের ভিতরে নতুন আবিষ্কার করা থেকে এদিকে নতুন আবিষ্কার করা থেকে বিরত হইতে আল্লাহ রসুল করা তাগিদ দিচ্ছেন আর এদিকে কি বলছেন আমি এবং আমার সাহাবাই কেরাম আজকের যে দিন যে আদর্শ যে পথ পন্থায় কায়েম আসি এর উপরে যারা থাকবে কথাগুলো বুঝতে হবে আমার মনে হয় দশবার রিপিট করা উচিত দুটো সাইড একটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আজকের দিন আজকের দিন তো অবশ্যই একশো বছর পর পরের দিনকে বুঝাবে না যখন আল্লাহ রসুল বলছেন সেই দিনের কথা একশো বছর পরে কি হলো এটা না নতুনত্ব চলবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন পুরাতন পুরাতনটাই আজকের আজকের দিন বলে ইঙ্গিত করেছেন যে আদর্শের দিকে এটার ওপরে যারা কায়েম থাকবে কেমত পর্যন্ত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রসুল সাল্লামের 
এই হাদিসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেই এরকম একটা কথা বলেছেন কেবলমাত্র ওই ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে সঠিক পথে আসতে পারবে যেই ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে প্রথম ভাগের লোকেরা সঠিক পথে এসেছিল নতুন কিছু আবিষ্কৃত দিয়ে হবে না ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ দেখছেন আল্লাহ রসুলের আলিয়ম শব্দের ব্যাখ্যা করতেছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই এই উম্মতে মোহাম্মদের শেষ ভাগের যারা লোক আছে এরা যদি সঠিক পথে আসতে চায় সঠিক ইসলামের ওপরে কায়েম থাকতে চায় তাহলে এই উন্মতের প্রথম ভাগের লোকেরা যা অনুসরণ করেছিল যা বাস্তবায়ন করেছিল যা পালন করত তাই তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর কত সুন্দর করে কথাগুলো বুঝাবেন এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করার পর আর ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের মতো আউ্বল এবং আখের বলে শেষ ভাগের উম্মত প্রথম ভাগের উম্মত এইভাবে বোঝানোর পরও যদি আমরা সন্তুষ্ট না হতে পারি সেই আদর্শ যদি এখনও আমরা আঁকড়ে ধরা না শিখি সেই আদর্শটাকে আমি খুঁজে বের করতে না জানি আমরা যদি নিজেদের বিভিন্ন আবিষ্কৃত পথ পন্থা পদ্ধতি নিয়ম কানন মতবাদ মতাদর্শ উপরে সন্তুষ্ট থাকি তাহলে আমাদের কোনো উপায় নাই এই কঠিন বিপর্যয় থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম যে আমাদেরকে পন্থা দিয়েছেন তাদের সব দিক দিয়ে লাভ সবের দিক দিয়ে কত সব চিন্তা করেছেন সেটা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন যখন মানুষ বিভ্রান্ত যখন মানুষ বাহাত্তর দলে বিভ্রান্ত হয়েছে তখন যারা এর উপরে কায়েম থাকতে পারবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে সবর মানে হলো নিজেকে আবদ্ধ রাখা সবর শব্দের অর্থ হলো কি এহতিবাস নিজেকে আটকিয়ে রাখা আবদ্ধ রাখা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইন্না মিন ওরা সবর তোমাদের পরবর্তীতে যেই যুগ আসতেছে এই যুগ হলো ধৈর্য ধারণের যুগ এবং ধৈর্য ধারণ কিসের ওপরে আল্লাহর রসুল যা পালন করেছেন সাহাবাহ কেরাম যা পালন করেছেন যার উপরে কায়েম ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এর উপরে নিজেকে যারা আবদ্ধ রাখতে পারবে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন হে সাহাবাহ কেরাম তোমাদের পঞ্চাশ জনের সোয়াব একজনে পাবে আল্লাহ আকবর মাহিল ফদিলা কত চমৎকার এবং মূল্যবান এই ফজিলত এই ফজিলত আমাদের নেয়ার জন্য এগিয়ে আসা উচিত যদি আমরা সেই পুরাতন আদর্শ আল্লম বলে আল্লাহর রসুল যেই দিনের ইঙ্গিত করলেন এর উপরে যারা কায়েম থাকবে তারা যে যুগেই আসুক না কেন সাহাবা একেরামের পঞ্চাশ জনের সব একজন লাভ করবে হাদিসটি সহি সোনানের গ্রন্থের ভিতরে আছে বৈহাকি ইবনু খুজাইমা শেখ আলবানি সহি বলেছেন এর বিপরীতে কিছু হাদিস জাল হাদিস আছে আবার অনেকে যারা এই জাল হাদিসগুলোর খবর রাখেন তারা হয়তো এটাকে একই পাল্লায় মেপে বলতে পারেন এটাও জুইর জাল হাদিস সেটা কি মনতমাসা বিসুন্নতি উম্মতি ফেলাহু আজরু মিয়াত শহীদ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় একটি সুন্নত আঁকড়ে ধরবে ওই ব্যক্তি একশো শহীদের সব পাবে হ্যাঁ এটা জাল হাদিস এক শহীদের সব পাবে এটাও জাল হাদিস 
কিন্তু এটা হলো সহি হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আজকের দিন তোমরা যে আদর্শ ধরে আসো এই আদর্শ যারা সে যুগে উম্মতের বিপর্যয়ের যুগে আদর্শ হারা হওয়ার যুগে যারা আঁকড়ে ধরবে তাদের জন্য এরকম সব তাহলে শর্তটা কিন্তু মনে রাখতে হবে শর্তটা হলো ওই সাহাবাই কেরাম যা ধারণ করে রেখেছিলেন যা আঁকড়ে ধরেছিলেন সেটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেটা এমনভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর কোনো ব্যক্তির এখানে ব্যাখ্যা চলবে না আদর্শটা কি আল্লাহ রসুল যে বলেন আজকের দিন আমি এবং আমার সাহাবাই কেরাম যার ওপরে কায়েম আসি সেটা কি কোরআন এবং সন্না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে গেলাম কোশ্চিন কালো তোমরা বিভ্রান্ত হবে না যদি এই দুটিকে আঁকড়ে ধরতে পারো এই দুটিকে আঁকড়ে ধরার কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আঁকড়ে ধরার কথাটা বারবার বলছেন আঁকড়ে ধরার কথাটা সেই সেই যুগের আদর্শ যারা পরবর্তীতে আঁকড়ে ধরবে পঞ্চাশ জনের সব লাভ করবে আর যারা এই আদর্শ ধরে রাখতে পারবে না তাদের কোনো সব নাই তারা তারা হবে সেই গড্ডালিকা প্রবাহের সদস্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম যাদেরকে স্রোত প্রখর নদীতে পানিতে খড়কুটার সাথে তুলনা করেছেন খড়কুটার মতো মুসলমান আদর্শহীন যাদের জ্বর নাই যাদের মূল নাই তারা হলো খড়কুটার মতো মুসলমান জ্বরওয়ালা মূলওয়ালা মুসলমান কারা যারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের আদর্শকে সাহাবাই কেরামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আঁকড়ে ধরার কথাটা সহজ করে দিলেন আল্লাহ রসুল দুটো জিনিস আঁকড়ে ধরলেই হয়ে যাবে দুটো জিনিস আঁকড়ে ধরলেই হয়ে যাবে বাস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তার রক্ত ফিকম সেই আইন তোমাদের মাঝে আমি দুটি জিনিস ছেড়ে গেলাম নন তজিল্লু তোমরা কোশ্চিন কালো গুমরা হবে না কি বলছেন আল্লাহ রসুল কোশ্চিন কালো গুমরা হবে না অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে না তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে বাহাত্তর দলে গুমরা হয়ে যাবে আর সেখানে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে কি বলছেন যারা এই আদর্শ বুঝবে তাদের ক্ষেত্রে কি বলছেন যারা দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তারা বিভ্রান্ত হবে না বাহাত্তর কেন আরও যদি এর চেয়েও বেশি বিভ্রান্তি দেখা যায় তারপরও তারা সঠিকের উপরে কায়েম থাকবে সঠিক পথের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ রসুল দুটির কথা বলছেন আর দুটি জিনিস গোনেও দেখাচ্ছেন এমন নয় যে দুটি জিনিস বলে আর জিনিস দুটির নাম বলেননি অতএব আমি পরাজয়ক্রমে তিন চার পাঁচ ছয় সাত ঢুকাবো এটা বলার এটার কোনো সুযোগ আল্লাহ রসুল রাখেনি কি বলেছেন কিতাবুল্লাহি ও সুন্নতি একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো আমার সুন্নত এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটি হাজিসে বলছে লাই এত ফর্রকা কিতাব এবং সুন্না এই দুটি এই দুটি একটি অপরটি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না একেবারে হাউজে কৌশল পর্যন্ত এই দুটি একত্রিত থাকবে কিতাবুল্লাহ সুন্নতি বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই এ বলার কোনো সুযোগ নাই আমরা কোরআন মানি হাদিস মানি না সুন্নাহ মানি না এ বলারও কোনো সুযোগ নাই যে আমরা সুন্নাহ মানি কোরআন মানি না আল্লাহ রসুল কি বলছেন লাই এত ফর্রকা এই দুটি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না একেবারে হাউজে কাউসার পর্যন্ত এই দুটি একত্রিত থাকবে তার মানে মুসলিম ব্যক্তিকে এই দুটি একসাথে মানতে হবে বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই এখন আসেন তাহলে কত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল আমাদের নাজাতের পথ দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদের নাজাতের পথ কত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল অথচ বর্তমান যুগে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি এই শর্ত ভেঙে দেওয়ার কারণে
সত্যটা ভেঙে দিয়েছি আল্লাহ রসুল বলছেন আমি এবং আমার সাহাবাহিক এরাম যার ওপরে কায়েম আসি তারপর আল্লাহ রসুল সেটার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেই দিলেন যে এই জিনিস হলো দুটি কিতাবুল্লাহ সুন্নতি কিন্তু বর্তমান যুগে মুসলমানরা আজকে বিপর্যস্ত কেন এরা আজকে বিভ্রান্ত কেন বিভক্ত কেন তার কারণ হল তারা এই দুটিকে আঁকড়ে ধরা ছেড়ে দিয়েছে এই দুটিকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টা তারা গুরুত্ব দেয় নাই কি করেছে আঁকড়ে ধরার অর্থই হল প্রথমত এই দুটির ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে দ্বিতীয়ত এই দুটিকে সাহাবায়ে কেরাম সালাফে সালেহিন গণ যেভাবে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে হবে একটা চমৎকার লেখা দেখলাম আপনাদের এখানে সালাফে সালেহিনদের দেখানো সরল পথ আল্লাহ আকবর কত মূল্যবান জিনিস কত মূল্যবান কথা এটা আপনি বলতে পারেন কোরআন এবং হাদিস মেনেও মুসলমান বিভ্রান্ত যদি এই শর্ত না করা হয় কোরআন হাদিস মানা গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই শর্ত জড়িত না করবে সালাফে সালেহিন গণের বুঝ অনুযায়ী কোরআন আমরা বুঝি সুন্না আমরা বুঝি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের ছেড়ে যাওয়া যে তিনটি যুগ আল্লাহ রসুল সাল্লামের কণ্ঠে প্রশংসিত তিনটি যুগের মুসলমানদের মুসলিমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সালাফি সালেহিন বুঝ ব্যাখ্যা ছাড়া কোরআন হাদিস মান্য গুমরাহ কোরআন হাদিস মানাই হলো গুমরাহি যদি সালাফে সালেহিনের বুঝ আমরা শর্ত না করি অত্যন্ত মূল্যবান এখানে কথা এই জন্য দেখবেন মক্কা মদিনায় অথবা সৌদি আরবে কোনো আলেম আপনাকে কোরআন এবং হাদিস মানতে বলবে না কি বলবে কোরআন এবং হাদিস মানো সালাফে সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী আজকে আমরা কি দেখছি আল্লাহ তবরকতলা তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের ওপরে কোরআন নাজিল করেছিল আর কার ওপরে নাজিল করেছিলেন নাম বলা যাবে কয়জনের ওপরে তাহলে কোরআনটা নাজিল হলো শুধুমাত্র এক ব্যক্তির উপরে তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার ওপরে কোরআন নাজিল হলো একজনের ওপরে কেন যাতে কোরআনের ব্যাখ্যাটাও এক হয় আপনি কোরআন নিয়ে কি করবেন কোরআনের ব্যাখ্যা যদি এক হাজার রকমের হয় তো এই কোরআন দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে এই কোরআন দিয়ে বরং আরো ক্ষতি হলো আপনার কোরআন থাকার না থাকা সমান হলো আল্লাহ কি বলছেন সুরা নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত ইন্না আনজাল ইন্না আনজাল জিকরা লি তুবাইম আমরা কেবলমাত্র তোমার উপরে এই জিকির নাজিল করেছি জিকির মানে কোরআন আল কোরআন নাজিল করেছি কেন লিথুবাই যাতে করে তুমি বর্ণনা করে দাও লোকদের উদ্দেশ্যে আমি যা কিছু নাজিল করেছি রসুল সাল্লামের বর্ণনাটা হতে হবে বর্তমান যুগে আমরা যে কোরআন মানি এই কোরআন রসুলের বর্ণনী রসুলের ব্যাখ্যা কিন্তু কোরআন না এই কোরআন হল হুজুরের ব্যাখ্যার কোরআন হুজুরের ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কোরআন পীর সাহেবের ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কোরআন পীর কি একজন নাকি পীর মুর্শিদ একজন যদি তিন লক্ষ পীর হয় তাহলে তিন লক্ষ কোরআন কোরআনটার হরফ আয়াত ওগুলো রয়ে গেছে কিন্তু তিন লক্ষ অর্থ হয়ে গেছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে তিন লক্ষ এবার দেখেন তিন লক্ষ দলও হয়ে গেছে তিন লক্ষ দল এ কথাটা আমাদের বুঝতে হবে না 
কেন মোহাম্মদ সাল্লামের উপরেই শুধু কোরআন নাজিল হলো যদি কোরআনের ভিতরে সব কিছু থাকে আল্লাহ বর্ণনা করে দেন তাহলে রাসুল সাল্লামকে প্রেরণের দরকার ছিল না বিভিন্ন দেশে একটা করে কপি আল্লাহ দিয়ে দিতেন বাংলাদেশে ভারতবর্ষের কবি এই লিখে দিতেন ভারতবর্ষের কোরআনের কপি ভারতবর্ষের যত আলেম আসো যা বুঝো তা আমল করো যেভাবে বুঝো তাহলে কোনো দোষ ছিল না তাহলে এই বিভক্তিও কোনো আমাদের সমস্যা করত না কিন্তু আল্লাহ কি চেয়েছেন যাতে এই কোরআন হেদায়তের জন্য নাজিল করা হয়েছে সত্যি এই কোরআন থেকে হেদায়তই আসে কিন্তু আমাদের জন্য বর্তমান যুগে কোরআন দ্বারা মুসলমান হেদায়ত প্রাপ্তির চেয়ে গুমরাহ প্রাপ্ত হচ্ছে বেশি বলতে পারেন হাজারে নয়শো নিরানব্বই জন কোরআন দ্বারা গুমরাহ হলে একজন হেদায়ত প্রাপ্ত হচ্ছে হাজারে নয়শো নিরানব্বই জন আপনি তুলনা করে দেখেন না আজকে আপনারা হয়তো এই হলের ভিতরে যারা আছেন তারা একশো জন খুব জোর দেড়শো জন হবে দেড় লক্ষের বিপরীতে আপনারা বের হয়ে এসেছেন দেড় লক্ষ লোক এই সিলেটে দেড় লক্ষ লোক একত্রিত করে হয়তো এই দেড়শো জন পাওয়া যাবে বাকি সব কি সব হলো হুজুরের ব্যাখ্যার কোরআন মানে বাকি সব হুজুর কেন্দ্রিক হয়ে গেছে পীর কেন্দ্রিক আর একটু যদি আমরা স্পষ্ট করি তাহলে আরও ভালো বুঝে আসবে আচ্ছা এই কোরআনটা যে সময় নাজিল হয় সে সময় সেই সমাজটা কি ছিল মুসলমান ছিল না কাফের ছিল সেই সমাজটাকে আমরা কি নামকরণ করি কি আইয়ামুল জাহিলিয়া বলে তাই না আইয়ামুল জাহিলিয়া আইয়ামুল কাফের আইয়ামুল মুশরি কিন্তু বলি না বলি আইয়ামুল জাহিলিয়া বলি অজ্ঞতার যুগ মূর্খতার যুগ তারা এত অজ্ঞ মূর্খ ছিল তারা বাজার ঘাট করে খেতে পারত না তারা ভালো মন্দ চিনত না অজ্ঞ মূর্খ ছিল তো কি বিষয়ে অজ্ঞ ছিল তারা কোরআন তারা কোরআন বিষয়ে অজ্ঞ ছিল তাই তাদেরকে অজ্ঞতার সমাজ বলা হয় অজ্ঞতার যুগ কিন্তু কোরআন তো নাজিলই হয়নি তো বেচারারা কিভাবে এই তাদের অজ্ঞতা দূর করবে অজ্ঞতা দূর করার কোনো উপায় ছিল না যার জন্য তারা জাহিল যারা তারা মূর্খ কিসের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা অজ্ঞ মূর্খ ছিল ওয়াহির জ্ঞান ওয়াহির জ্ঞান তো তখন নাজিলই হয়নি তারপরও তাদেরকে আল্লাহ ছাড় দেননি তারপরও তারা আইয়ামুল জাহিলিয়া জাহিলি যুগের লোক তারা আর আমাদের যুগে কোরআন তো আছে কোরআন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা জাহিলি সমাজের লোক ওই কোরআনের জ্ঞান কি আমরা নিচ্ছি ওই কোরআনটা তো একেবারে এমন মজবুত করে বেঁধে রেখেছি এই কোরআনের জ্ঞান যেন সমাজে পাচার না হতে পারে পাহারা দিয়ে থাকি আমরা পাহারা দিচ্ছি এই কোরআন যেন এই তার এই মলাটের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে কোনো অর্থ যেন পাচার না হইতে পারে কোরআনের জ্ঞান যেন জ্ঞানের বিস্ফোরণ না ঘটে এমন করে আমরা একে আটকে রেখেছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে